এই যে অ্যাজ আ কাপল দুজনে কত বছর হলো জানো কারণ কয়েকদিন আগে বিবাহ বার্ষিকী গেল রাইট সেকেন্ড অগাস্ট হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি গ্রেট আমি আগে বলছি শুরু করলাম যখন আমি ছোটবেলা থেকে যখনই বড় হয়েছি আমি একটা কোয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেছি কলেজে কোয়েট ছিল তো আমি বাড়িতেও বাবা মা দুজনের সম্পর্কটা খুব ইকুয়াল ছিল কখনোই আমার যে বোন দু বছরের ছোট আমাকে আর বোনকে আলাদা জেন্ডার হিসেবে ট্রিট করা হয়নি ওকে সো ইকুয়ালিটির বিষয়টা ছোট থেকেই ভেতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল তো সোহিনীর সাথে আমার অনেকেই যেটা বলেন যেটা বাইরের যে মানে খুব কথা হয়েছিল যে আমাদের বয়সটা ডিফারেন্স তো সেই বন্ধুত্বের জায়গাটা প্রথম দিনই তৈরি হয়েছিল দুজনের কথা না বলি আমার দিক থেকে অনেক আমি যখনই যে ডিসিশনটা নিয়েছি আই ভেরি শিওর যে আমি এটা করতে চাই সেটা খারাপও হতে পারে ভালো হতে পারে বাট আমি সেটার জন্য একটুও রিগ্রেট করিনি তো আমি যেদিন প্রথম ওকে দেখেছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে এই লোকটা সেটা যদি আমাকে রিজেক্টও করে দিত তাহলেও আমি মনে করতাম আমার জায়গা থেকে আমি ঠিকই হতেই পারে মানে ধরো আমার বাবা ভেবেছিলেন পড়াশোনা খুব ভালো কিন্তু আমি ভেতর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে হ্যাঁ আমি ভালো কিন্তু আমি ওই এক্সাক্টলি ওইটাকে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বুঝতে পেরেছি যে আচ্ছা এই তো দশ বছরের দাম্পত্য আর প্রেম কত বছর তার আগে কয়েক মাস এইটা হচ্ছে বেস্ট থিং মানে চাটমাগনি পাট বিহা আমাদের নভেম্বরে দেখা হয়েছিল এবং আমার মনে হয় আমার বাবা খানিকটা কিউপিডের কাজ করেছিল আচ্ছা হ্যাঁ আমার মনে হয় এখন মনে হয় বাবাকে বললে বাবা হি করে আসে কিন্তু খানিকটা বাবা কিউপিডের কাজ করেছিলেন আর আমাদের এপ্রিলে বলা বলি হয় সেসব নানান মজার গল্প আছে এপ্রিলে বলা বলি হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা ডিসেম্বরে বিয়ে করব তারপরে আমরা গিয়ে ওর মা বাবাকে বলেছিলাম দেন উই ডিসাইডেড না ডিসেম্বর অব্দি অপেক্ষা করা যাবে তো আমরা অগাস্টেই বিয়ে করবো তো এনিওয়েজ তো ওরকম বাচ্চাটা একদিন আমাকে নিয়ে যায় আমার সিনিয়র যে একটা ছেলে আছে খুব ভালো খুব চেষ্টা করে প্রচন্ড কাজ করে জানিস তো আর রপ্তসী তখন প্রচন্ড নান্দিকারে ব্যাক স্টেজে কাজ করতো তো আমি যাই রাত্রির বেলা নাইট রিহার্সাল ছিল আমি দেখি এরকম একটা ডিগডিগে রোগা ছেলে কিন্তু চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেজি ওজন তো লম্বা লম্বা চুল পুরো মালা টালা পরা এরকম ডেভিড বেখাম স্টাইলে এরকম চেন টেন লাগানো আর সে তা সে নাকি ডাকাত আর আমার অপোজিটে ডাকাত তারপরে দেখলাম যে দাঁড়ালো রোগা থেকে দেখলাম একটা গম্ভীর আওয়াজ বার করে এবং সেই মোরকে আমি অনেক রাত্রিবেলা মানে আমি পারত না অনেক রকম ওকে ড্রিল করেছিলাম জালিল করেছিলাম আর কি বাট ই পাস দ্য টেস্ট অ্যান্ড ইট ইট ফ্যান্টাস্টিক জব মানে মনে হলো যে বাবা এত পাওয়ার প্রচন্ড পাওয়ার দিয়ে আমি বুঝলাম যে ও আমার কিচ্ছু জানে না মানে আমি কে বাবাকে মা কে আমি কটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আমি ও কিচ্ছু জানে না মানে ও আমাকে প্রায় তুই বলেই কথা বলছে আর কি তো প্রথমে আমার একটু রাগ হয়েছিল ইউ নো আই বুঝ লাইক কোথাকার কে এসে আমার সাথে এরকম করে কথা বলছে একই বা একই ভাবে কথা বলছে এরকম ইকোয়ালিটি দিয়ে এই করতে করতে তারপরে একদিন আমার একটা খুব ব্যক্তিগত বিষয় ও একটা কমেন্ট করেছিল এট ওয়াজ মানে একটা থাপ্পড় মার মতো একটা কমেন্ট আর কি করেছিল আমাকে বলেছিল যে তুমি এটা এটা যে করছো এটা বোধ হয় শোভন না কোনো একটা বিষয় বলেছিল তখন আমার ঝটকা লেগেছিল আমার হেটরেড হয়েছিল যে এরকম একটা দুদিনের ছোকরা আমাকে এরকম বলল কিন্তু সেইটাই আমার মনে হয় টার্নিং পয়েন্ট ছিল আমার আস্তে আস্তে ওর প্রতি বিশ্বাস এবং তারপরে ওর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করে আই ফাইনালি আন্ডারস্টুড হি ওয়াজ রাইট সোনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কি প্রথম কাজেই পেয়েছিলে হ্যাঁ আমি দুটো পেয়েছি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড একটা হচ্ছে ফর পারমিতার একদিন যেটা আমার প্রথম কাজ আর একটা পেয়েছিলাম আমি উস্তাদ বিসমিল্লা খান ইভা পুরস্কার সেটা ওই সঙ্গীত নাটকের আন্ডার ফর্টি যেটা সেটা পেয়েছিলাম আমার থিয়েটারের কন্ট্রিবিউশনের জন্য বাপ্পাদিত্য বলে যে নাটকটি বছর করেছিলাম দু হাজার আটে ওইটা পেয়েছিলাম তো ঘটনাটা হচ্ছে ওই যে বলছিলাম আমার বাবা কিভাবে কিউপিড প্লে করেছিল আমার বাবা সারা জীবনই খুব প্রেমিক 
মানে আমার আমাদের দলে অধিকাংশ বিয়ে তুমি যদি খুঁজতে যাও সব বাবার ঘটকালি করা মানে বাবা নন্দিকারে বসে বসে কে কাকে পছন্দ করে কার কি হচ্ছে মানে বাবা যে কি মানে এটা ভালোবাসে না যে কার মানে কত বিয়ে যে দিয়েছে বাবা সোহিনী লিখেছে নো সুইট নো সুইট না মিষ্টি না মিষ্টি খায় আর ও কি ঠিক লিখেছে তোমার না এবং আমার প্রত্যেকদিন প্রচন্ড গিল্টি লাগে কারণ ও উঠে আমি দেখি এক্সারসাইজ হয়ে গেছে চান হয়ে গেছে চুলে হয়ে গেছে মানে আমার কোনো কিছু যদি মাথায় ঠিক হয় আমি সেটা এতটাই তখন সেটা হয়তো মাঝে মাঝে হয় না মানে ফেটিক হয়ে যায় মানসিক ভাবে যে প্রচুর গান শুনি প্রতিদিন লাইফের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্সন কে শুধুমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা এটা বললাম তার কারণ ওরা পুরোপুরি ভাবে আমাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং আমরা সারাদিন যখন বাড়ি ফিরি ওরা কিন্তু আমাদের জন্য ওইটা নিয়ে ওয়েট করে থাকে যে লোকটা ফিরবে তো ফিরবে তো আর মানে যদি বকো মারো যাই করো ফিরে এসো ভালোবাসাই দেবে একদম সপ্তর্ষি কে কিছু একটা বলেছিলে আর সেটা সপ্তর্ষি ভুলে গেছে কোন পাবলিক ইভেন্টে আছো যেখানে তোমার কোন জিনিস সোহিনীর পছন্দ হচ্ছে না সোহিনী সেটা তোমাকে এক্সপ্রেশনে বোঝাচ্ছে